Hi guys, magandang hapon. Uh, Magkakandak lang tayo ng konting water test, specifically sa water pH. Kung natatandaan nyo sa recent discussion natin about water pH, kailan ba tumataas ang level ng water pH? Nasabi ko doon, uh, tumataas lamang ito during the day, lalo na sa hapon. Bakit? Dahil, kapag ang mga lumot ay nagpo-photosynthesize, tulad nung nakikita nyo sa likod ko, maraming lumot, Kapag sila ay nagpo-photosynthesize during the day, sila ay nag absorb ng carbon dioxide, right? Yun yung nagiging reason para tumaas yung level ng water pH natin. Let's go! And mga kaibigan, masyadong maraming lumot. Kuha tayo ng water sample. Ayan. Okay. Itapat natin doon sa guhit. Okay. Okay. Bali, 5 drops ang ilalagay natin dito sa wa water sample. Ayan. Saka natin shake. Then, tignan natin yung result. Papansin nyo, here is the result. So, ang naging resulta ng water test natin ay 8.4. Ano ba sabi ko doon sa discussion, di ba? Uh, ang ideal water pH ng tubig para sa mga hipon ay 7.5 to 8.2, right? Since ang naging resulta ng water pH natin ngayon ay 8.4, don't worry because they can still tolerate in a slight fluctuation between uh, 6.8 8.6 Pero kung umaba sa 6.8 Or mas tumaas sa 8.6 Yun yung ano Medyo delikado na para sa kanila Okay? Yan, idadagdag ko lang Kapag tayo ay magbubulos O maglalagay na ng similya sa palaisdaan Siguraduhin natin na itest natin yung mga water parameters Isa sa pinaka-critical na parameter ng tubig Ay yung water pH Kasi kapag mataas yung water pH o mababa ang water pH maaapektuhan nito yung paglaki ng mga hipon maaari sila magkasakit kapag mababa ang water pH ng tubig natin napaka sensitive na mga similya ng hipon kapag acidic yung tubig nasabi ko sa discussion natin na ang uh, ideal water pH para sa hipon ay 7.5 to 8.2 they can tolerate naman kapag umabot yun ng 6.8 to 8.6. Okay lang yun. Slight fluctuation lang yun. Pero kapag ito ay bumaba sa 6.8, acidic na yun masyado. Or tumaas kaysa sa 8.6, sobrang taas na ng... Pareho silang nakakapinsala sa paglaki ng mga hipon natin. Kapag masyadong mababa, naapektuhan ito yung kanilang mga shell. Dahil sabi ko nga na ang shell ay kinukompose ng calcium carbonate na siyang nagre-react kapag masyadong acidic yung tubig, nagre-react siya sa acid. Kapag naman masyadong mataas yung level ng pH, natitrigger naman niya or napapataas niya yung level ng toxicity ng ammonia. Kaya dapat kapag magbubulos tayo ng hipon sa palaisdaan, before we stock, kapag nag-stock na tayo, siguraduhin natin na in condition yung palaisdaan natin. In good condition. As... Uh, Kapag masyadong maraming lumot, may tendency kasi na mataas ang level ng pH. Kaya kami, kapag naglalagay kami ng fertilizer, in 10 days, kapag may mga nag-bloom na dyan, may mga tumubo ng lumot, naglalagay na kami ng similya. Hindi na namin inaantay na dumami ng husto yung mga lumot. Kapag naglagay ka na ng similya, sabay na silang uusbong. Habang lumalaki yung hipon, siya namang pag-usbong ng lumot. Ang similya naman ng hipon, hindi naman agad-agad yan nauubos yung mga lumot agad eh. Ano pa yan, mga after one month doon, mga isa't kalahating buwan, doon mo na mapapansin na medyo lumalakas na ang pag-consume nila ng mga lumot. Siguraduhin nyo na nakabili na kayo ng test kit, especially sa water pH, dahil napakasela ng hipon kapag masyadong mataas o mababa ang water pH natin. 
marami kasi siyang naapektuhan, naapektuhan niya yung pag-increase ng toxicity ng ammonia, uh, na-accelerate niya yung pag-release ng metals from sediments o mga rocks na nasa palaisdaan natin. So, kapag nag-release ng metals yung mga yun, naapektuhan ito yung metabolism ng mga hipon. At the same time, naapektuhan ito yung paglaki ng mga alaga natin. Just like what happened before na nag kami, masyadong maraming lumot yung palaisdaan. Napansin namin, bakit wala kaming nakikita isang buwan na ang nakakalipas? Wala kaming nakikita ang hipon. Hanggang sa umabot na ng dalawang buwan, naisipan namin na patuyuan na yung palaisdaan. Wala kaming nakita ang hipon. Siguro kako, during that time kasi wala pa kami, hindi ko pa, wala pa kami idea masyado kasi bago pa lang kami. Kaya nagkanda ako ng research din, ikinoconnect ko din sa experience namin. So, yun yung naging theory ko. Marahil dahil sa pH. Kung sa salinity naman kasi, uh, kailangan din natin itest yun. Para, usually naman, sa sa mga hatchery, pwede naman nilang i-adjust yung salinity ng tubig. Sa salinity ng tubig natin sa palaisdaan. Kaya, hindi siya masyadong critical. So, yun lang yung may advice ko. Uh, make sure na meron kayong mga test kit bago kayo maglagay ng similya sa palaisdaan. Para hindi sayang yung puhunan natin. Okay? Yun lang. Maraming maraming salamat.